大家好，这里是群星会，欢迎收看本期视频。3月19日，综合多家台媒报道，喜剧泰斗顾宝明因心肺衰竭告别人生舞台，享年71岁。顾宝明原本是舞台剧演员，在上世纪70年代就开始进军大荧幕和小荧幕，参演过不少经典作品，比如《暗恋桃花源》《怀玉公主》和《书剑恩仇录》等。拿到过金钟奖最佳男演员和金马最佳男配等大奖，演技实力备受认可。据有人透露，顾宝明的太太至今无法接受这件事，因为太突然了，也没留下遗言。顾宝明离世，果陀剧团创办人梁志民十九日受访时提到，宝哥五天前住院后。检查发现是胃出血和十二指肠溃疡，未料十九日突然停止呼吸，抢救无效，未能留下遗言。杨志民透露，遗孀和女儿无法接受，而今日一大早，女儿就赶赴灵堂张罗父亲顾宝明的后事，面对媒体点头致意。而顾宝明多年好友李立群依人在大陆，李立群儿子一早也带父到灵堂致意。顾宝明是金钟奖常客。1950年出生，曾演出《兰陵剧坊》及表演工作坊一些脍炙人口的舞台剧，如《表演工作坊》的《圆环物语》、《暗恋桃花源》、《兰陵剧坊》的《合珠心佩》、《今生今世》、《屏风表演班》的《伴侣长城》等，以精湛的道白和肢体节奏，成为台湾剧场的重要人物。顾宝明在2017年底发现左手颤抖。脸部肌肉不协调，就医后诊断为自律神经失调。近几年，顾宝明因身体状况欠佳，已先少在墓前露脸。杨志民也在脸书写下：“我们敬爱的顾宝明宝哥，在今天早上因心肺衰竭告别了人生舞台。我们痛失了一位在舞台上全力投入、精彩杰出的演员，以及在生活上温暖幽默的长辈。”朋友，感谢他带给我们这么多精彩生动的角色和生命故事。杨志民表示，顾宝明因为身体不好停止了一些工作，但这两年他不论饮食或起居都维持得相当不错，所以发生这件事大家都很意外。我也许是早年喝酒或对身体状况的不够积极，后来工作时常听宝哥说，早知道怎么样。但我们合作第一个戏的时候，在2003年，他已经戒酒。那时候，他要演一位因结婚而焦虑的男子，必须瘦身，还真减肥了五公斤。他说， 2017拍电影《健忘村》的时候，就生了一些病，眼接送情，就有点神经不协调。但他不论记忆和台词都还可以掌握。到2020年，就是个天意吧。那场因为疫情的关系，只有不到一半的观众。谢幕之前，我知道他是拼着生命最后一分力表演的，观众给予他的掌声让我非常感动、震惊，所以拿起手机录影。我是在观众席最后一排，没想到这次居然是他人生中最后一次站在舞台上。杨志民说，顾宝明是个非常严肃的演员，但生活上非常幽默温暖。金世杰和顾宝明绝不会吵架，尤其金世杰和顾宝明两人的感情好到像夫妻。他也说，这几天金世杰会写一些东西悼念好友顾宝明。顾宝明在工作的时候很严肃，不管演出多少场，他依旧会再把位置走过一遍。他说，每天都会用最完美的状态去面对每一场的观众，给后辈的楷模。他常举顾宝明的例子给后辈人听。真的树下很大的模范。报道指，顾宝明三年前就曾传出罹患帕金病，与友人聚会时常常出现左手抖动和脸僵问题，但事后被他否认，表示是自律神经失调，正在进行康复治疗。不过，顾宝明心态非常好，面对自己的多种疾病，他笑称以前自己喝酒太多，年纪大了没办法，想保养已经来不及了。不想今日噩耗传来，让他来不及过下月八日的七十二岁生日。他是台湾戏剧、电影，甚至舞台剧圈里不可多得的国宝级演员。曾获金马奖与金钟奖的他，人生一样充满戏剧性。他有过三段婚姻，第三段婚姻娶了小他二十岁的圈外人，而过去也曾经两度酒驾被抓，登上社会版面。
。据悉，郭宝明在三段婚姻中育有一子一女， 2 0 0 5年梅开三度，娶小二十岁嫩妻。他保护家人，从未让太太曝光，曾说自己年轻太爱玩，不懂得珍惜，没做好准备就结婚。现在与前妻们都没联络，但在社群平台上常分享与孙子互动，享受含饴弄孙的天伦之乐。顾宝明表示，孩子们都喜欢自己，他晚年的生活也是得益于这些孩子们带给他的欢乐。顾宝明曾在《康熙来了》透露结婚心情，老婆小他二十岁，非常低调神秘。两人是因为宗教信仰结识，结束两次婚姻后，我想要一个人。本来是不想结婚，我讲这是缘分，没办法。他的老婆是服装设计师，从未曝光。有趣的是，他的三任妻子都不是影迷，都没看过他演戏。据了解，顾宝明当年退伍后就结婚，第一段婚姻只维持了五六年，生下一女，第二段有一子，女儿生了三个孩子，儿子则已经三四十多岁。被问到生病时，太太照顾怎么他？他体贴说：“他年纪比我小，是我要照顾他才对。每天按照医嘱吃高血压药，饮食上没有禁忌，只要好好生活就可以。”顾宝明1993年、2004年曾两度卷入酒驾风波，还因车祸撞死一位老农民。当年他第二次犯错时，面带愧疚受访说：“喝醉怎么会开车呢？”身为公众人物，做出这样不良的示范。实在很不应该，又因经值高达 1.24 警方依公共危险等罪名移送台北地检署侦办。1950年生人的顾宝明，一海遨游半生，曾经诠释过很多经典角色，参演的作品涉猎古装剧、时装剧、偶像剧，甚至舞台剧，曾获颁金马奖及金钟奖。顾宝明生前是一位德艺双馨的老戏骨，一生低调，不慕荣利。不论在现实生活或电影中，都是他人的开心果，人品在演艺圈有口皆碑。顾宝明近几年活跃于舞台剧演出。事实上，他是一位难得的优秀舞台剧演员，同事形容他工作起来一丝不苟，常常角色有一段长达十多分钟的独白，加上他一人分饰多角，反复练习，总能一字不漏的完美驾驭。近两年，受疫情影响。舞台剧演出受到重创，顾宝明最后一次登台露面也是在2020年了。他参演《接送情》在台中歌剧院演出，剧团创办人刚刚公开了顾宝明最后一次舞台露面的照片。当时，顾宝明与郎祖云一起表演《接送情》，精彩纷呈，博得了一众观众的掌声。两人表演结束后，向台下观众鞠躬，最后由郎祖云扶着他下台。他提到，当天仅有一半观众进场，但顾宝明依旧卖了一百二十分的力气演出，丝毫不逊色于任何一场满场的演出。待他谢幕时，台下观众响起热烈的掌声。于是他顺手记录下了那个画面，没想到却成为顾宝明人生舞台的谢幕身影，天意弄人，令人唏嘘。他对表演是发自内心的热爱，即使身体状况已经欠佳。也没有推掉所有的片约邀请。前年还客串了电影《消失的情人节》，他曾自曝拍戏时受病痛折磨，很容易疲累。但是好友都为他加油打气，正是这种敬业的精神支持，顾宝明的戏路才如此顺畅。获悉顾老与世长辞，演艺界同仁纷纷通过各种形式表达对他的深切悼念。导演陈玉勋与舒淇曾跟顾宝明合作电影《健忘村》。舒淇在社交网贴出顾宝明照片，扼腕喟叹：“一路好走。”据悉，顾宝明生前最后一部电影是《消失的情人节》，导演也是与他多次合作的陈玉勋。他也沉痛发生这消息，令人不舍和难过，一直很想再多和他合作，没想到这么快就失去他。宝哥是最棒的喜剧演员，没有之一。从年轻就超爱看他的表演，谢谢他为大家带来欢笑。同样曾与顾宝明多次合作的朱延平导演，也发文悼念故友。宝明兄演艺生涯横跨电视、电影、舞台剧，对不同领域的表演方法始终坚持专业，泾渭分明。我与他深交多年，对于他的病逝感慨
、哀悼。此外，著名主持人蔡康永今天在活动现场，听闻顾宝明的离世，也深感遗憾。他一集自己首部导演作品《痴痴的爱》，当初曾花很大力气邀请顾宝明演出，然而由于故事调整、戏份冲突，删去了他所有戏份，他饰演的人物也没有被剪入正片。事后，蔡康永还向顾宝明道歉，顾宝明非常大气的接受，但现在我都还是非常难过，觉得非常遗憾。张小燕二月送走双金影帝长风，上个月送八哥最后一程，这个月竟接到老友顾宝明噩耗。当年顾宝明演出他主持的综艺一百短剧，交情深厚，他一早赶赴灵堂，前后待了十五分钟，在顾宝明的女儿护送下离开，神情哀戚，全程不发一语。喜剧演员的表演带给大家欢乐，服务大家，服务完了，就这样突然离开了。让人猝不及防，难以接受。我们失去了一位在舞台上面全心投入的演员，他是生活之中的温暖幽默的长辈，也是朋友。感谢他为我们带来那么多的精彩故事。顾宝明先生应该是很多人心目中最好的演员，让我们向艺术家致以最崇高的敬意。希望他一路走好，也希望他的亲人朋友们能节哀顺变。资深艺人顾宝明去年三月离世，至今刚好满周年，但他的女儿及第三任妻子却为了上千万元遗产对簿公堂。顾宝明去世后，他的女儿清查父亲遗产，发现后母竟在父亲死后的十天内，将顾的存款、股票等约一千一百万元资产，陆续转进自己的账户。顾的女儿提出质疑，后母坚称财产是夫妻共有。顾的女儿无法接受，已经正式控告后母侵占、伪造文书。顾宝明退伍后，就与第一任妻子结婚，生下长女顾乃介。婚姻只维持五年多，第二段婚姻与妻子生下儿子顾有宗，仍以离婚收场。顾五十五岁时娶了第三任妻子陈燕青，两人没有子女，一起生活了约二十年。据知情人士 A 先生透露。顾宝明骤逝后，他的女儿向国税局调阅父亲的财产清册，赫然发现父亲留下的约七百万元定存、两百万元活存、三档股票及数万元人民币，都在过世后十天之内，全被转移到陈燕青的名下。他找上陈询问，但陈燕青坚称财产是夫妻共有，顾乃介无法接受。去年十月，委托律师。对陈提出侵占、伪造文书等告诉。国税局资料显示，顾宝明华南银行的七百万元定存在其过世后突然被解掉，并被分拆成一百万至两百万元不等金额分次转会，连同原有的两百多万元活存，共约一千万元，在数日内被转至陈燕青的星光银行账户。此外，顾宝明的证券户内。原持有台积电等三档股票，在其死后也被全数卖出，卖股所得也都汇入陈燕青的账户，共留下的人民币约两万元，差不多约等于新台币十万元现金，也被怀疑同样遭陈侵吞，全案是否涉及侵占、伪造文书等刑事责任，仍有待进一步查明。另知名人士毕小姐则声称。顾宝明第三任妻子陈燕青实际上比顾小了三十三岁，两人结婚时，陈当时只有二十二岁。他透露，两人二零零五年在华氏附近的咖啡厅结识，认识两周后，陈便搬入顾的别墅同居。没多久，顾就对外宣布三婚的消息。毕小姐也说，去年二月，顾因髋骨关节手术，每天都要到新店更新医院复健。为方便就医，与陈在医院附近租屋同居。去年三月十八日，顾宝明因身体不适，紧急到该医院求诊，不料隔日凌晨就因十二指肠溃疡失血过多，导致心肺衰竭骤逝。虽陈燕青也非常哀痛，但顾宝明的女儿认为陈没有好好照顾父亲，可能因此埋下争执的导火线。另一知名人士 C 先生透露。顾宝明过世后，陈燕青与顾乃介一度争办告别式，曾为此发生争执。
最后由熟悉演艺圈的顾乃介负责处理。当时顾宝明的灵堂设在国宝会馆，事后传出家属为顾宝明办头七法会的时候，顾乃介和陈不知为何吵了起来，甚至当着亲友的面大打出手。旁人见状赶紧拉开，事情才没闹大。顾宝明从1976年入圈，从艺四十多年。演过近百部影视剧，代表作包括《投名状》《公主小妹》《怀玉公主》《樱桃小丸子》《古今大战秦俑情》等。顾宝明塑造的有藏爷爷、黄甫雄等角色深入人心。有人透露，顾宝明因为心脏衰竭，于三月十九日上午七点半去世。他在四年前罹患帕金森氏症，平日会出现手抖动和脸僵等问题。当时，顾宝明表示，可能是因为饮酒过度而否认患病。在当地有“第一美猴王”之称的朱露豪，也到灵堂悼念顾宝明。他与顾宝明女儿拥抱，互相安慰。他感叹，顾宝明还有很多东西可以传承给下一代，希望他在天上可以继续制作好戏。没能到场的李立群则派出了自己的儿子送别顾宝明。朱乐豪面对顾宝明的离去十分错愕，他接受采访时回忆与好友相处的点滴。有一次他们在家乐福碰到，就一起吃饭聊天。那时候顾宝明身体状况还很好，他老婆说他还有健身，他觉得自己功课已经到了，所以就很轻松潇洒的走了。朱乐豪跟顾宝明的女儿也聊到，他觉得宝哥对子女非常好，因为宝哥不想让家人太多负担。朱露豪与顾宝明相识几十年，他坦言自己从京剧演员转型为舞台剧演员，都是顾宝明在背后帮忙。老友猝逝，他内心非常难过，因为实在是太突然了。顾宝明走得突然，家属一开始无法接受。朱露豪认为，经过这一两天的沉淀，顾宝明的女儿心情已渐渐平静，也开始冷静地把这些该做的功课慢慢地处理。近一年，顾宝明身居简出，几乎没有再露面演戏。最后一场戏是2020年的《接送情》。前年四月，顾宝明罕见晒出照片，面色红润，精神不错。据台媒透露，顾宝明的身体是喝酒喝坏的，年轻的时候有酗酒的毛病，喝酒都是惯着喝。期间还发生重大交通事故，有过两次酒驾被查获。还撞倒一位老翁，导致其去世，上了社会新闻，造成了不良示范。顾宝明后来彻底反省自己，好不容易戒烟戒酒，但还是自律神经失调。生前曾感慨：“本以为一戒就没事儿，没想到还是出了状况。”可见不要掉以轻心。以前没好好善待身体，年轻时不在意，老了就找你算账。顾宝明本来是挖土机架势。年轻时加入华视演员训练班，他因长得不够帅，仅零星参加舞台剧表演。直到1978年，他在华视综艺节目《综艺一百》参与短剧演出，当时的主持人张小燕看好他，自然的喜感，提拔他进节目当固定班底，两人交情甚笃。之后，顾宝明跨足戏剧，从早期的《京城四少》，一直到后来的《公主小妹》等偶像剧。都有精湛的演出。近年更因为在真人版《樱桃小丸子》中饰演有藏，被誉为国民爷爷，再度受到瞩目。除了电视剧外，顾宝明演出的电影作品也不胜枚举，包括《暗恋桃花源》《征婚启事》等电影。二零零七年，与李连杰、刘德华、金城武等巨星合演《投名状》，他饰演老谋深算的狄公，更奠定他在两岸硬底子戏精的地位。一九八二年，顾吉因《他是我兄弟》电视剧夺得金钟奖最佳男主角奖。一九九二年，他演出电影《暗恋桃花源》，也夺下当年金马奖最佳男配角奖。二零零六年，在因《炮弹与菜刀》获得金钟奖迷你剧集最佳男配角奖肯定。不过，顾宝明也曾因两度酒驾，让自己的演艺事业陷入低潮。1993年11月，顾酒后开车行经新店，逆向撞到一名老农民，对方送医不治，顾被医过失致死罪。
，轻判有期徒刑六个月，缓刑四年。二零零四年六月，顾宝明再次在新店酒后驾车肇事，当时酒测值高达一点二四，被依公共危险罪送办。他事后决心戒酒。顾宝明的一生，除了演艺成就广为人知外，他也曾多次因为结婚、离婚登上媒体版面。顾宝明的感情生活低调，但非常丰富，先后有过三段婚姻。二零零五年，迎娶小二十岁的圈外妻子后，才稳定下来。顾宝明生前谈及前两段婚姻，他承认年轻时爱玩太自我，不懂得珍惜，没做好准备就结婚。顾宝明的三段婚姻中，与第一任妻子生了女儿，跟第二任妻子生了儿子。二零零五年梅开三度，迎娶小二十岁的太太。他与前妻已经没有联系。今年，顾宝明因为身体原因减少了工作量，女儿生了三个孩子，他乐得跟三个外孙玩。不过，据悉他与两任前妻分手并不愉快，所以离婚后再也没有见面。顾宝明晚年患病后，对太太还是非常体贴。顾宝明虽是泉州人，但他从未让太太曝光。几年前，他被问到生病时太太怎么照顾他，他霸气地说：“他年纪比我小，是我要照顾他才对。”他又说：“身体没有什么大问题，但每天要吃高血压的药，医生叮嘱不要喝酒。”顾宝明曾说：“虽与两位前妻没有联络，但是早已与女儿们和解。”但是早已与儿女们和解，尤其女儿顾乃介的四个小孩与他的关系相当亲密，他也很享受含饴弄孙的乐趣。对比现如今，女儿控告遗孀，故若地下有知，恐不胜唏嘘。由此可见，他的离开也是早有预兆的。虽然他自己也认识到了身体的不适，并且也做了一些预防工作，但最后还是只能接受事实。虽然他已经永远离开了我们，但是我们还是会永远的记得他，记得他给我们带来的那些优秀经典的角色。希望他的家人能够早日走出来，相信这也是他想看到的。针对相关诉讼，顾乃介则表示已经进入司法程序，只是家务事，不方便透露太多。感谢关心。